Today we are discussing about medical virology and medical importance viruses. Medical virology. So the definition of medical virology is two. The first one definition is the branch of science that deals with the study of viruses is called medical virology. Or we can also say uh, medical virology is the bioscience for the study of viral nature and the relationship between viruses and host is called medical virology. So guys, medical virology ki do definition hai. Sabse pehle definition hai ki medical virology science ki ek saakha hai jiske antargat hum viruses ka adhyan karte hain. Second definition hai medical virology ek bioscience hai jiske antargat hum kisi bhi virus ke nature और उसके होस्ट जो सेल्स होते हैं होस्ट सेल होते हैं उससे क्या इंट्रैक्शन क्या रिलेशनशिप होता है उसका अध्ययन करते हैं उसी को हम मेडिकल वायरोलॉजी कहते हैं नो द क्वेश्चन इज देयर हु इज द फादर ऑफ वायरोलॉजी सो फादर ऑफ वायरोलॉजी इज मार्टिनस बेजरिंग सो गाइस वायरोलॉजी के जो uh, पिता माने जाते हैं वो हैं मार्टिनस बेजरिंग डेफिनेशन ऑफ वायरस सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वायरस so friends virus may be defined as a cellular organism whose genome that is genetic material consists of nucleic acid either dna and rna both dna and rna are not present in the virus either dna and rna and which obligately replicates inside the host cell using host metabolic machinery and ribosomes to form a pool of components which assemble into particles called virions means guys virus are a cellular organism they have no any metabolic machinery and ribosomes they are only protein in nature so how they replicate it so the simple answer is that they replicate inside the host cell and using host metabolic machinery and host ribosome to form a component that is called virions नो आई टोल इन हिंदी सो गाइज वायरस जो होते हैं वो ए सिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जेनेटिक मटीरियल में न्यूक्लिक एसिड होता है ये न्यूक्लिक एसिड डी एन ए या आर एन ए होता है बोथ डी एन ए और आर एन ए किसी भी वायरस में नहीं प्रेजेंट होता या फिर वायरस डी एन ए वायरस होगा या आर एन ए वायरस होगा एंड विच ऑब्लीगेटली रेप्लीकेट और जो दोस्तों अपनी संख्या में वृद्धि करता है ऑब्लीगेट का मतलब होता है अनिवार्य रूप से रेप्लीकेशन का मतलब होता है अपनी संख्या में वृद्धि करना वृद्धि करता है इन साइड द होस्ट सेल होस्ट सेल के अंदर ही अपनी संख्या में वृद्धि करता है बाहर इन्वायरमेंट में अगर वायरस है तो वो रेप्लीकेट नहीं करेगा बिकॉज उसे जो है होस्ट सेल चाहिए रेप्लीकेशन के लिए बिकॉज दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म वायरस के पास कोई भी एंजाइम्स नहीं होती है कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं हो जाती होती है कोई भी राइबोसोम नहीं होती है कि वो अपनी संख्या में वृद्धि कर सके या वीडियोस पार्टिकल्स बना सके दैट इज़ वाई वो डिपेंड होता है होस्ट सेल पे और होस्ट सेल जो होती है आ, उसको जो है होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी जो भी एंजाइम्स या फिर प्रोटीन्स या फिर राइबोसोम्स लगते हैं वो सब होस्ट सेल जो है वायरस को देती है और वायरस सेल उसे लेकर एक पार्टिकल्स बनाती है जिसे हम वीरियोंस कहते हैं अगर आपको नहीं पता वीरियोंस क्या है तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है वायरस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं गाइस दिस लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्रोपर्टीज ऑफ वायरस सो वायरस आर इनर्ट मीन्स न्यूक्लियो प्रोटीन फिल्ट्रेबल एजेंट्स दे आर इनर्ट Inside the whole cell, that is why we call inert filtrable agent. So, guys, जो वायरस होते हैं वो inert filtrable agent होते हैं because ये host host cell में inert करते हैं That is why हम इन्हें inert filtrable agents कहते हैं Now, virus are obligate intracellular parasites. Why we call intracellular parasite? Because virus behave like a parasite. they harm the host cell that is why we call uh, there are intracellular parasite so guys virus jo hote hain wo intracellular parasites bhi ne hum anima roop se kehte hain kyon kehte hain because parasite bhi host cell ko harm karta hai that is why hum virus ko bhi intracellular parasite bhi kehte hain virus cannot make energy or protein because they dependent on host cell सो so गाय जो वायरस होंगे वो कभी भी अपनी एनर्जी और प्रोटीन 
खुद से सेल्फ नहीं बना सकते हैं दे डिपेंडेंट वो हमेशा डिपेंड होंगे होस्ट सेल से नाउ वायरल जीनोम आरएनए और डीएनए एंड बोथ नॉट बोथ बट नॉट बोथ सॉरी सो बिकॉज वायरल जीनोम आइदर डी एन ए एंड आर एन ए बट नॉट बोथ आर प्रेजेंट इन द वायरस सो गए जो भी वायरस होते हैं उसमें या फिर आर एन ए पाया जाएगा या डी एन ए पाया जाएगा दोनों नहीं पाए जाते वायरस लाइक द एंजाइम्स विच इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथिस ये गाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो वायरस होते हैं उनमें कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता सो so, जब एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा कोई भी स्ट्रक्चर uh, नहीं प्रेजेंट होगा राइबोसोम नहीं प्रोटीन होगा सो so, वो जो है प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे दैट इज़ वाई वो रेप्लीकेट खुद से नहीं कर पाते वो डिपेंड होते हैं हमेशा होस्ट सेल पर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस सो वायरस इज अ वेरी क्लासिफिकेशन इज अ वेरी ब्रोथ चैप्टर बिकॉज वायरस इज क्लासीफाइड ऑन द वेरियस टाइप बट द मोस्ट कॉमनली एंड मोस्टली वायरस आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मोड ऑफ रेप्लीकेशन सो इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी वायरस आर क्लासीफाइड एज फर्स्ट वन इज हेलिकल सिमेट्री वायरसेस दे आर हेलिकल सेप्स एग्जाम्पल ऑफ दिस हेलिकल सिमेट्री वायरस इज रेबीज वायरस नो सेकेंड इज आइकोसा हेड्रल सिमेट्री वायरसेस द एग्जाम्पल ऑफ आइकोसा हेड्रल सिमेट्री इज पोलियो वायरस द स्ट्रक्चर ऑफ आइकोसा हेड्रल इज लुक लाइक दैट Now, on the basis of uh, chemical composition and mode of replication, viruses are classified as DNA virus and RNA virus. Now, I told in Hindi. So, guys, virus का जो classification है बहुत ही broad chapter है, बहुत ही तरह तरह से इसको classify किया गया है. But जो most commonly है, वो virus को हम classify करते हैं on the basis of उसकी morphology के, उसके chemical composition और mode of replication के. So, if अगर हम बात करते हैं on the basis of morphology, virus कितने तरह तरह के होते हैं? So, there are two types on the basis of morphology. First one is helical symmetry. उसके example हैं rabies virus. Helical structure इसके होते हैं. देन सेकेंड आइकोसा हेड्रल सिमेट्री वायरस इसका एग्जाम्पल है पोलियो वायरस इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आइकोसा हेड्रल होता है नौ सेकेंड जो हमारा है क्लासीफिकेशन दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कम्पोजिशन एंड मोड ऑफ रेप्लीकेशन तो वहाँ पर जो वायरस को क्लासीफाई किया गया है वो अकॉर्डिंग किया गया है डी एन ए एंड आर एन ए के मतलब कुछ वायरस होंगे जो डी एन ए वायरस होंगे और कुछ होंगे जो आर एन ए वायरस होंगे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस Now we are discussing about medical important viruses. Means the medical important viruses are the viruses which affect the human and causing the disease mostly. That is why we call medical important viruses. So as a previous I told you, on the basis of chemical composition, viruses are classified as DNA virus and RNA virus. So in this slide. we are focusing first rna viruses of medical importance then we are discussing about dna viruses medical importance so in the rna viruses we are firstly discussing about what the family of this virus then virus name then what is the causing disease for example uh, the family is toga viruses so toga viruses have three genus or three groups that is one is flavi viruses in the genus flavi viruses the virus is yellow fever virus and yellow fever virus causing yellow fever disease in the humans now second genus of toga viruses is ruby virus and ruby virus produce rubella virus virus name is and causing disease rubella then third genus or group of toga viruses is alpha virus and alpha virus a uh, uh, genus uh, produce or consist acute encephalitis virus and these virus causing disease encephalitis in the humans 
नो गाइज आई टोल्ड इन हिंदी सो गाइज ये स्लाइड जो है वो है मेडिकल इम्पॉर्टेंस वायरसेस के लिए मीन्स वो वायरस जो ह्यूमन्स को काउस करते हैं डिजीज ज़्यादातर उसे हम कहते हैं मेडिकल इम्पॉर्टेंस जिसका मेडिकल में इम्पॉर्टेंस होता है वो वायरस सो मेडिकल इम्पॉर्टेंस वायरसेस में गाइज हम लोग सबसे पहले जो आर एन ए वायरसेज हैं और मेडिकल इम्पॉर्टेंस आर एन ए वायरसेज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे देन हम डिस्कस करेंगे डी एन ए वायरसेस को अगले स्लाइड में सो आर एन ए वायरसेस के जो मेडिकल इम्पॉर्टेंस वायरसेज हैं उनमें सबसे पहले हम आ, उस वायरस की फैमिली जानेंगे फिर उस वायरस का नाम जानेंगे फिर वो वायरस क्या डिजीज काउस करता है वो जानेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे टोगा वायरस है ठीक है ये आर एन ए वायरस है टोगा वायरस सो टोगा वायरसेस जो फैमिली है वायरस की इसके थ्री जीनस या थ्री ग्रुप्स होते हैं दैट इज़ वन इज़ फ्लैवी वायरस फ्लैवी वायरस में येलो फीवर वायरस आते हैं येलो फीवर वायरस जो है ह्यूमंस में येलो फीवर डिजीज को जो है काउस करते हैं नाउ सेकंड जीनस जो है वो है रूबी वायरस रूबी वायरस में रूबेला वायरस आते हैं रूबेला वायरस डिजीज काउस करते हैं रूबेला इसी तरह जो थ्री जीनस है थर्ड जीनस है टोगा वायरस का उसमें आता है अल्फा वायरस और अल्फा वायरस में आ, जो वायरस आता है वो है एक्यून इंसेफ्लाइटिस वायरस और ये एक्यून इंसेफ्लाइटिस वायरस ह्यूमंस में इंसेफ्लाइटिस डिजीज काउस करता है लाइक दैट सेकेंड एग्जाम्पल इज रियो वायरस द फैमिली ऑफ रियो वायरस काउंसिस रोटा वायरस एंड रोटा वायरस काउजिंग डिजीज गैस टू एंटेटाइटिस सो गाइज इसी जरा रियो वायरस की फैमिली होती है जिसमें वायरस होता है रोटा वायरस और रोटा वायरस काउज करेगा डिजीज गैस टू एंटेटाइटिस नो थर्ड इज रेबो वायरस फैमिली एंड दे काउंसिस रेबीज वायरस एंड रेबीज वायरस काउजिंग डिजीज रेबीज दैन पैरा मैक्सो वायरस In the para mixo viruses, they have uh, medical importance. Two viruses. That is, first is mumps virus. Mumps virus causing disease. Mumps. And second is measles virus. And measles virus causing disease. Measles. So guys, the para mixo viruses' ki family hoti hai. Usme do viruses medical importance hote hain. Pehla medical importance virus jo usme hota hai, wo hota hai mumps virus. Or mumps virus jo cause karega disease, usse hum kehte hain mumps. एंड सेकेंड जो इसका वायरस होता है उसे कहते हैं मीजल्स वायरस और मीजल्स वायरस काउज करता है डिजीज मीजल्स को मीन्स गाइज मम्स वायरस एंड मीजल्स वायरस दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं दैट इज पैरा मिक्सो वायरस नो द फिफ्थ मेडिकल इम्पॉर्टेंस फैमिली इज पिकोर्ना वायरस एंड इन द फैमिली ऑफ पिकोर्ना वायरस दे कंसिस्ट टू वायरस ऑफ मेडिकल इम्पॉर्टेंस फर्थ इज पोलियो वायरस एंड पोलियो वायरस काउजिंग डिजीज पोलियो मोलाइटिस मैनजाइटिस एंड इंसेफ्लाइटिस नो द सेकेंड वायरस ऑफ पिकोर्ना वायरस फैमिली इज ह्यूमन रीनो वायरस एंड ह्यूमन रीनो वायरस काउजिंग डिजीज कॉमन कोल्ड नाउ रेट्रो वायरस फैमिली रेट्रो वायरस फैमिली कंसिस्ट एच आई वी वन एंड एच आई वी टू वायरस एंड दे काउस एड्स एंड एच आई वी डिजीज इन द्यूमेंस नो फ्रेंड्स अब हम डी एन ए वायरसेस के बारे में जानेंगे जिनका मेडिकल इम्पोर्टेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल हरपीज वायरस हरपीज वायरस की फैमिली में हरपीज वायरस आते हैं और ये डिजीज काउस करते हैं हरपीज डिजीज देन एडिनो वायरस एडिनो वायरस की फैमिली में एडिनो वायरस आते हैं और ये डिजीज काउस करते हैं रेस्पिरेटरी एंड आई इन्फेक्शन देन पैपोवा वायरस इसकी फैमिली में ह्यूमन वाट्स वायरस आते हैं जो डिजीज काउस करते हैं वाट्स एंड पैपिलोमास